আর্টিকেল ডিরেক্টরিস থেকে আমরা কিভাবে ব্যাকিংস পাবো আর্টিকেল ডিরেক্টরিস কি কি একটু দেখি যদি আমরা আর্টিকেল ডিরেক্টরিস কি কি আছে হাই পি আর আর্টিকেল ডিরেক্টরিস লিখে সার্চ দিবেন হ্যাঁ আর্টিকেল ডিরেক্টরিস তার আগে কিছু কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে যে আর্টিকেল ডিরেক্টরিগুলো যে থেকে যে লিঙ্কগুলো আমরা পাবো সেগুলোর একসময় খুব অনেক ভ্যালু ছিল কিন্তু বর্তমানে ভ্যালুগুলো কমে গেছে কারণ আর্টিকেল ডিরেক্টরিতে এত স্প্যাম হয়েছে গুগল এটা কি স্প্যামি সাইটগুলো ধরে এই জন্য আমরা হাই পিয়ার সাইটগুলোতে যাবো যেগুলোতে স্টিল স্টিল কন্টেন্ট স্পামিং বেশ কম হয় এবং ভালো ভালো কন্টেন্ট আছে আমরা এরকম ডিরেক্টরি খুঁজবো তার আগে কিছু কিছু রিকমেন্ডেড ডিরেক্টরিগুলো আমরা দিই এক নাম্বার হচ্ছে হাফ পেজেস হাফ পেজেস ডট কম তারপর হচ্ছে স্কুইডো ল্যান্স স্কুইডো স্কুইডো হাফ পেজেস এই দুইটা রিকমেন্ডেড ঠিক আছে তার পাশাপাশি আরও কিছু আছে যেমন ইজান আর্টিকেলস তারপর আছে গো আর্টিকেলস ওকে তবে সবসময় চেষ্টা করবেন হাফ পেজেস বা স্কুইডো এই দুইটা স্কুইডো আর হাফ পেজেস মনে হয় এক হয়ে গেছে তাই না সম্ভবত ওকে তাহলে হাফ পেজেস ইজ অ্যান আর্টিকেল আর্টিকেল গো আর্টিকেলস ওকে তো গো আর্টিকেলস ইজ অ্যান আর্টিকেলসের পি আর কত পেজ র্যাঙ্ক কত এই জিনিসগুলো দেখে নেবেন হ্যাঁ যখনই কোনো নতুন কোনো আর্টিকেল ডিরেক্টর আপনার পান খুঁজে বের করেন দেন এই জিনিসগুলো দেখে নেবেন তবে গুগলে আপনি বিভিন্ন আর্টিকেল পাবেন যেগুলোতে ট্রাফিক পেজ র্যাঙ্ক সহ সব কিছু দেওয়া আছে সো ওগুলো থেকে খুঁজে খুঁজে আমরা বের করব অক্টোবর তিরিশ তার মানে রিসেন্টলি আপডেটেড তাই না সো এখান থেকে আমরা কিন্তু খুঁজে বের করতে পারি ই হাউ গুগল পেজ র্যাঙ্ক সেভেন কিন্তু ওর লিঙ্ক থাকবে হচ্ছে নো ফলো সো নো ফলো লিঙ্ক কিন্তু আমাদের জন্য লাভ নাই কোনো তাই না আমরা শুধু ড ফলো লিঙ্ক নেবো এখানে দেখেন হাফ পেজেস ডট কম পেজ র্যাঙ্ক সিক্স এবং এটা ড ফলো লিঙ্ক সো এটা আমাদের দরকার ইজান আর্টিকেলস ড ফলো লিঙ্কস অ্যাপসেন্স পেজ র্যাঙ্ক ফোর ড ফলো লিঙ্কস এখানে আছে বাজল ডট কম ড ফলো লিঙ্কস পেজ র্যাঙ্ক সিক্স সো এই ধরনের কতগুলো সাইট থেকে আমরা ব্যাক লিঙ্কস নিয়ে আসবো হ্যাঁ তো একটা দেখাই যে আমরা আসলে আর্টিকেল ডিরেক্টরি থেকে কিভাবে ব্যাক লিঙ্কস নিয়ে আসবো হাফ পেজেস আছে হাফ পেজেসে সাইন আপ করবেন সাইন আপ ন ফলো যখন আপনি বিভিন্ন জায়গায় ব্লক কমিটিং করবেন তখন অটো কিছু ব্লক কমিটিংগুলো আপনি এইটি পার্সেন্টই নো ফলো থাকে ঠিক আছে হ্যাঁ সো ওইটার সাথে আপনি যখন নর্মালি এরকম ড ফলো ব্যাক লিঙ্কস করবেন একটা ন্যাচারাল একটা চলে আসবে ন্যাচারাল একটা রেখু হয়ে যাবে অটোমেটিকলি তো হাফ পেজেসে জয়েন করবেন আপনার নাম কি ধরেন বা মানি সেভি মানে হচ্ছে ওটার বিষয়ে এক্সপার্ট বা ওটা নিয়ে ভালো জানে বা এরকম কিছু কোন ইন্ডাস্ট্রি আপনি ইন্ডাস্ট্রিটা জিজ্ঞেস করেন যে কোন ইন্ডাস্ট্রির উপর বেশি 
গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার এরকম কিছু এটা মানে আমি গোটে ধারণা করছি যে ওটা প্রাইস কম মানে এটা অনেক কম দিয়ে পড়ছে এরকম হ্যাঁ আপনি ক্লায়েন্ট কে জিজ্ঞেস করেন এটা সেটাই বেটার হবে যে আপনি বলবেন যে তুমি আসলে কি ধরনের কিওয়ার্ড চাচ্ছ আমি ক্লিয়ার না এটা জিজ্ঞেস করতে সমস্যা নাই কারণ আপনি অনুমানে একটা বড় একটা লিস্ট ধরাই দিলেন পরে বলল যে তোমার এগুলো ঠিক হয় নাই সেটা চেয়ে আগে থেকেই জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত ওকে এই হচ্ছে বেসিক ইন্টারফেস আমরা আমাদের যে লিঙ্কটা চলে গেছে আমাদের ইমেলে সেটা একটু কনফার্ম করতে হবে তাই না হাফ পেজ রিচার্জ ভেরিফাই ইউজার নেম কি ছিল আমাদের ওকে এখানে সব কিছু প্রোফাইল পিকচার আপডেট করবেন আপনার সম্বন্ধে কিছু বলবেন হবে যাবে কিছু এটা করবেন হ্যাঁ স্টার্ট এ নিউ হাফ আচ্ছা এটা কিভাবে করতে হয় হাফ পেজে হাফ টাইটেল দিবেন হাফ টাইটেল মানে হচ্ছে আর্টিকেল টাইটেল ওকে তো আমরা কি লিখি কি লিখবো হাফ পেজে কিন্তু খুব ওরা বেশ স্ট্রিক্ট সো আপনি যাচ্ছে তাই লিখতে পারবেন না এরকম কিছু লিখতে হবে যেটা তারা অ্যাপ্রুভ করবে ঠিক আছে যে রিকমেন্ডেড প্যাকলিংকিং মেথড ফর টু বা টপ ব্যাকলিংস মেথড বা ব্যাকলিংকিং মেথড ফর টু ঠিক আছে হাফ টপিক এডুকেশন তাই না কি চাই না আমরা সার্চ করি ব্যাটলিং সার্চে তাই না সার্চ করে আমরা এখানে টিক দিয়ে দিলাম বেসিক আর্টিকেল হাফ ফরম্যাট বেসিক আর্টিকেল বিজনেস এমপ্লয়মেন্ট আর্টিকেল টেম্পলেট রেসিপি আপনি যদি রেসিপি পাবলিশ করেন রেসিপির জন্য আলাদা টেম্পলেট এমপ্লয়মেন্ট বা বিজনেস রিলেটেড আর্টিকেলের জন্য আলাদা টেম্পলেট আমাদের বেসিক দরকার সো বেসিকটা ইটস গুড কন্টিনিউ আপনার হাফটা অবশ্যই এগুলো মেনটেন করতে হবে অবশ্যই অরিজিনাল হতে হবে ভালো হতে হবে ইন ডেপথ মানে রিসোর্সফুল রিসোর্সফুল ইউজফুল মিডিয়া উইচ অ্যাট্রাকটিভ ওকে ডিম চিনতে পারি নাই দেখছেন আমি পাহাড় চিনি কিন্তু ডিম চিনি না এখানে অনেক কিছু ঠিক আছে একটা দেখাই রিকমেন্ডেড ব্যাকলিংকিং মেথড ফর টু থাউজেন্ড সামারি অ্যাড সামারিতে কি বলছে দ্য ফার্স্ট ওয়ান ফোর্টি ওয়ান সেভেন্টি ক্যারেক্টার্স মে অ্যাপেয়ার ইন সাবস্ক্রাইব এটা হচ্ছে একজাক্টলি ম্যাটার ডেসক্রিপশনের মতো তাই না
Okay, I come up from it to research for a hollow the cat or is a summary link then. Summary to a dig bed. Ticket. Okay, কিন্তু <laughs> 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 এসইও এর এসইও যে লিংক লিংকের যে ফর্ম ডকুমেন্ট আছে এটা এটা আপনি বারবার লিংক দিবেন তো অনেক কপি পেস্ট হবে সো লিংকগুলো যদি কারণ আপনার কন্টেন্ট ছোট কন্টেন্ট যদি অনেক বড় হয় দেন কন্টেন্ট ধরেন 1000 ওয়ার্ড এবং এর মাঝখানে মনে করেন যে ওয়ান ওয়ান পেজে সি ওয়ান আর ওয়ান টু ওয়ান পেজে সি অফ পেজে সি এখানে কোন এখানে লিংক আছে আবার প্রত্যেকটা শুরুতে যে নিচে এখানে মনে করেন যে ওয়ান পেজে সি সম্পর্কে 500 ওয়ার্ডের কন্টেন্ট আছে তারপর আবার নিচে অফ পেজে সি ওই ওইখানে এই শুরুতে লিংক আছে ওইখানে আবার 500 ওয়ার্ডের হ্যাঁ তাহলে নিয়ে আসতে পারবে তাহলে নিয়ে আসতে ওই যে আমরা লিংকে মানে কতগুলো কিওয়ার্ডের ডেনসিটি ডেনসিটি উপর বেস করে আপনি লিংকটাও কিছু নিয়ে আসতে পারবেন ন্যাচারালি যেখানে এখানে লিংক আসে ঠিক আছে আমি যেটা একটা একদম বুঝতেছি না অনেকগুলো সি মানে সি বাই ডেসক্রিপশন লিখছে অথবা এখন দেখতে সি মানে হচ্ছে উনি মানে ভাইয়া কমেন্ট মানে ফরম্যাটটা বুঝতেছি না কিসের জন্য সেটা এটা একটা আর্টিকেল জাস্ট অ্যান আর্টিকেল আর্টিকেলটা আমি কি করব আর্টিকেলটা আপনি না এই আর্টিকেলটা উনি লিখছে আর ঠিক আছে উনি আর কিছু উনি আর কিছু জানেন না উনি শুধু সি ছিলেন ঠিক আছে মানে শেয়ার করুন মানে পারসপেক্টিভটা কি ছিল ও ভাইয়াকে দিও ও পারসপেক্টিভটা হচ্ছে এই যে লিংক নিয়ে আসলো এখানে ওয়ান পেজ এস ইউ থেকে একবার আবার উপরে ওয়ান পেজ এস ইউ থেকে আরেকবার মানে এতগুলো লিংক এটা কি অ্যালাউড কি না এটার জন্য আর তারপর আরেকটা কাজ লিখছে ভাইয়া ওই যে শেয়ার করতেছে ভাইয়াকে বারবার লিখতেছে ভাইয়া ওটা দিয়ে দেয় ও কপি পেস্ট করে ভাইয়া লিখে হ্যাঁ কপি মেসেজ ধরে না আমি এটা কপি পেস্ট सबकिल लिखे দুই নাম্বার আর্টিকেলটা অবশ্যই ইউনিক হতে হবে কোনো কপি পেস্ট চলবে না কিছু ছবি অ্যাড করবেন অবশ্যই ছবি অ্যাড করবেন কিছু আপনার এই যে লিঙ্ক ধরেন এখন আপনি লিঙ্ক নেবেন কীভাবে নেবেন ধরেন এস ইউ লার্নিং পোস্ট এটা লিঙ্ক নেবেন হ্যাঁ তো এই লিঙ্কসে ক্লিক করবেন কী হলো লিঙ্ক হয় নাই ও আচ্ছা আচ্ছা এখানে আছে ক্লিক এডিট অ্যাভ টু অ্যাড কন্টেন্ট টু দিস এন্ট্রি ক্যাপসুল সাবটাইটেল ধরেন কি দেব ওটাকে
না সমস্যা নাই এটা এটাই হয় যেমন এখানে প্রত্যেকটাতে আমরা লিঙ্ক করলাম তাই না এভাবে আমরা একটা আর্টিকেল থেকে হাফ পেজ থেকে শুধু একটা বা সর্বোচ্চ দুইটা লিঙ্ক নেব সর্বোচ্চ দুইটা লিঙ্ক নেব এটা যত মনে থাকে দেন পাবলিশ আর্টিকেলটা একটু যত বড়ই হোক না কেন একটা বা দুইটা কারণ এগুলো আর্টিকেল ডিজিটালিস থেকে খুব বেশি লিঙ্ক নিয়ে আসলে আপনার আর্টিকেল অ্যাপ্রুভ করবে না এক নাম্বার কথা হচ্ছে এটা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে আপনার আর্টিকেল থেকে হাফ পেজেসের অন্যান্য আর্টিকেল আছে না ওগুলাকে কিছু ইন্টারলিঙ্কিং করবেন তারপর হচ্ছে উইকিপিডিয়া বা অন্যান্য বড় বড় সাইটগুলো গুগল ইউটিউব এই ধরনের সাইটগুলোকে কিছু ব্যাকলিংস দেবেন দেন আপনার আর্টিকেলটা ইজিলি অ্যাপ্রুভ হবে এই জিনিসটা মনে হয় खुलबे मार्केटिंगल আর্টিকেল মার্কেটিং বা আর্টিকেল ডিরেক্টরি সাজেশন আপু পাবেন এটা হচ্ছে আপনার ওই যে কি বলে পার ডে নতুন অবস্থায় পার ডে একটা দুইটা করে লিংক নিয়ে আসবেন যখন আপনার সাইটের বয়স 3 মাস বা 4 মাস হবে তখন পার ডে 5টা 10টা আপনার সাইটের বয়স যখন 6 মাস হবে তখন পার ডে 15টা 20টা 30টা করে লিংক নিয়ে আসতে পারেন কিন্তু এটা যাতে কন্টিনিউয়াস থাকে ধরুন আপনি আজকে একটা লিঙ্ক নিয়ে আসলেন আবার এক মাস পরে একদিনই পঞ্চাশটা লিঙ্ক নিয়ে আসলেন তারপরে দুই মাস কোনো খবর নাই এরকম যাতে না হয় মানে একটা ন্যাচারাল এবং নিউট্রাল বা কনসিস্টেন্সি যাতে থাকে লিঙ্ক বিল্ডিংয়ে এই জিনিসটা মনে রাখবেন আর লিঙ্ক ডাইভার্সিফিকেশন যদি আপনি ব্যাকলিংস নিয়ে আসেন আর্টিকেল থেকে শুধু আর্টিকেল থেকেই যাতে আপনার ব্যাকলিং না আসে আপনি একবার স্লাইড থেকে লিঙ্ক নিয়ে আসবেন একবার ওই যে পিডিএফ থেকে লিঙ্ক নিয়ে আসবেন একবার ব্লগ কমেন্টিং করে লিঙ্ক নিয়ে আসবেন সো লিঙ্ক ডাইভার্সিফিকেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সব ধরনের মেথডগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সব ধরনের মেথডগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে ওকে তো এই এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই